接着爽爽啊！臭娘们，杀了药还这么猛，愣着干嘛？快去追啊！这居然还能跑呢！啊，跑了一个小丫头，还来了个更耐性的。识相点，让大哥爽爽，否认让你这欲仙欲死的。你放了马迪是我大哥，这他妈是阴山大小姐，还是个大明星呢？你想让我早点死啊？不错，还算知趣。不走，有火气就行。哎哎哎哎！哎哎哎哎哎大哥，不、啊、行，跑得了和尚，跑不了庙，你迟早是我的。你确定吗，大叔？我难受他已经在外面打工挣钱，贴。我看你跟他一样是吃白饭的，有什么资格在这唧唧歪歪？不想再来了，那你还不快滚去干活？不是让老娘请你吗？你要开口养条狗，看你多晦气！宝宝，你外婆在世的时候最喜欢这些珠宝设计了。妈妈就在想，看看有没有什么办法能赚点钱养活咱们娘俩。好、啊哦、你个死丫头，让你看摊子，你在这瞄什么瞄？你妈就不要听我的话，舅妈。舅妈，让你过，让你过。哎，舅妈，你快点死去，两个字多些。就知道花店没用的东西，少见人，少见人。进花店没用的东西。快快回去给我送货！别忘了，这些年谁养的你啊？你爹娘谁出钱葬的？听到没有？好多房子吗？别忘了，舅妈，去把那猪头去送给霍家，人家敢要呢。要是送完了，我就扒你的皮。走。宝宝，我妈妈一定会坚强的。来，小心肝，香一点。讨厌
，被别人看见怎么办？他们都在祭祀，谁来看我呀？那你说的只爱我一个人，是真的吗？当然了，我此生只爱倩倩一个人。谁是倩倩？那么多女的，我哪知道谁是谁啊？昨天还叫人家小晴宝贝，今天就叫人家倩倩。哎呦，我喝醉了吗？小乖乖，谁能和秀嘴生气呢？啊？哟，小萝莉还是个金刚芭比，这把我当成馒头，心眼吗？你要干什么？我要干什么，小宝贝？我可是正人君子哟。大少，你喝醉了，他哪里比得上我呀？哎呀，倩倩，我们已经是过去式了，不要再纠缠不清。忍耐点，小琴，笑不笑？我就是来送货的，我我迷路了，我这就走，我这就走。送货，送货好呀，本少爷满意。大少，他就是个臭杀猪的，浑身散发猪臭味，你下得去嘴吗？哎呀，洗一洗不就行了？这样，小萝莉，你跟我上楼去洗一洗，顺便再探讨一下人类繁衍的奥秘。不不不，我不想知道，我也不想跟你探讨。这小东西有点意思啊。大少，昨天还搂着我深入交流呢，难道是我伺候的不够好吗？这个黄毛丫头哪里比得上我呀？哎，我们三个人在一起交流也不是不行呢。小宝贝，你进了我的地盘，可就逃不掉喽。哎呦！大叔，难受。她不是那管理的人吗？怎么在这儿？难道大叔是霍家人？如果告诉大叔我怀孕的话，他会让我留下这个孩子吗？难不成来这找夏家？哼，贪得无厌。小宝贝，你千万咋跑啊？哎呀妈呀，这妹子咋这么红呢？咋这么能跑？嗯，他恐怕有点眼熟了。这小东西，腿不长，跑得还挺。怎么，你这是几个意思啊？我劝你少管闲事。你喝醉了。天哪，竟然是二爷！他怎么来了？这两兄弟不对付，大少虽然是长孙，可霍家掌权却是二爷。我告诉你，你别仗着老爷子照顾，就敢骑在我的头上。我可是你大哥。二爷。都怪刚才那个死丫头，她想勾你大少。对对对，二弟，这没办法，谁让你大哥我一向来这女人缘好呢？啊！我不给你好些成色，看来是冤枉大丫头。她就是个臭杀猪的，难怪这么红呢。她过来送祭祀用的猪头，见大少喝醉了，就起了心思。杀猪的，原来她不是陪酒的。那那天。对对对对对，没办法，我向来啊对美丽的女人，我都是照顾有加，舍不得让他们委屈。哎呀妈，大少可真能吹，哥俺家到底是个角儿。哥哥，今天是祭祖的日子，我听说你喝醉了，别人请客，我就亲自过来请。啊，有人来请过我吗？这些下人是怎么做事的？你知道吗？不知道。大少，你就自求多福吧。哎，倩倩，别走啊你啊！你才是倩倩，你全家都是倩倩，真是。二爷，祭祀的时间要到了，老爷在那边等着呢。大哥，请吧。啊，嚯、哦，我酒喝多了，走不动。哎、啊，除非……哎，大壮，除非啥？除非有人背我。哎，我那啥事呢？这不简单吗？来，谁他妈让你背我了？我让你背。你确定？怎么，我可是霍家的长孙，我请不动你了吗？二爷，要不我……顾廷啊，虽然你现在掌管霍家，但是博远好歹是你大哥，你不给他面子，就等于打我的脸。我念你是小辈，处处忍让，你可别得寸进尺啊！大伯，大哥这些年在外面做了什么事，您最清楚。之前的事我就不提了，但今天是祭祖的大日子，他现在一身酒气，如果被爷爷碰见了，估计没什么好过
。你，郭正平，你有什么资格敢跟老子我说这种话？我告诉你，我可是霍家的长孙，你算个什么东西？哎，啊，如今我才是霍家掌权人，别说是你霍伯爷，就算是大伯也无权之分。今天如果你不去的话，霍家的大门你以后也别想再进了。这个霍总调出丈夫马爷的照，敢骑在我们爷俩头上？想起来了，之前你让我拿钱赔偿给那妹子，我这一忙给忘了，这个咋整啊？准备好了，我要出去。又偷钱！子雅，什么偷不偷？这本来就是我家的钱。这个钱。你不能拿这钱，舅妈要发现不在了，肯定以为是我偷的。少啰嗦，快把钱给我！不给，这钱真不能给你。你要是再这样，我就告诉舅妈了。什么丫头？臭丫头，你还敢告我状？就算打死我，我也不能把钱给你，反正变成我偷的了。你看我今天不收拾收拾你？你要干什么？你说我想干什么？这钱你不能拿。这钱你真的不能拿！怎么就这么点？你是不是私藏了？没有。你把钱给我，不然我赔不起的。你不是会卖吗？那你就再去卖。我们家白养你这么多年，你总得做出点贡献，是不是？我没有。那些钱我以后会还给你们的，但是这钱你真的不能拿。你拿什么还？你浑身上下就这张脸蛋这两钱，要不你陪我睡一觉，我就把这些钱给你。哥，你在说什么？我是你妹妹啊！玩玩而已啊，又没关系、啊。苏杰，你就是个禽兽！死丫头，你给脸不要脸是吧？我今天就罢了。你要干什么？苏某某，你就是个千人骑的婊子，你在我面前还装？你放开我！知道了，你就是苏萌萌在酒吧里找的屁。不是，大叔他不是。搞啊，苏萌萌，你吃饱硬了是吧？竟敢故意野男人欺负自家人，你良心被狗吃了！狗吃了！他不是野男人，难怪我上次让你去相亲，你不情不愿的，感情是自己找的想好的呀。不是，你给老梁老实交代，你和这野男人好多久了？不是，你误会了，我们是清白的。清白。你胡鬼呢！我花钱够你上大专，你就学会了够你男人的本事啊！没有，当时以我的成绩，本来可以上九八五的。要不是因为你改了我的高考志愿，我怎么可能去上大专？你胡说八道什么？谁给你志愿了？是你自己没本事，别往我身上抠屎盆子。就是，苏嬷嬷，你可别忘了，学费可都是我们家出，不能这么没良心。没想到这个小家伙的日子这么难，看来我得多给他点补偿。你学费算个屁啊！啊，这么多年我在你身上花的钱，你怎么还？我以后一定会还的。大话谁都会说，你拿什么还？你还不如敞开嘴让野男人睡。你胡说！胡说！我上次还看到你在酒吧里穿着黑色骚浪衣服，在男人堆里。现在装什么酒吧？要不是为了还你们钱，我怎么可能去酒吧卖酒？你们就在胡说！原来他是为了还钱才去酒吧的，是我误会他。好你个苏萌萌啊！搞了半天，那些钱竟然是你去酒吧卖的脏钱，指不定还染上了什么脏病。快跟我去医院检查！不要，我不去，我不去！别祸害我们家。你就是这么当他舅妈的？你算哪根葱啊？我们家的事又不让你管。啊啊啊啊啊啊老梁杀了这么多年猪，还没人敢跟老梁动手。今天，老梁就让你们见识见识老梁的厉害。哇哇哇！赶紧，赶紧小心！爸，这是
是吧？臭丫头，你没事吧？大叔，我的肚子。大姐，你刚刚那招不错嘛，要不咱俩过过招吧？咱俩过过了。这次幸运，孩子没事，就是病人呢，他有点营养不良，我们要注意他饮食。她怀孕了？她已经怀孕四周了，你知道吗？好，谢谢医生。大叔，你醒了，有没有哪里不舒服？啊？大叔，对不起，是我连累了你。我没事，有事的是你，小家伙，你要当妈妈了。嗯，你咋就知道你怀孕了？大叔，你会不要他吗？你要是不想要，我可以带他离开江州，离你远远的，我不会打扰到你的。小家伙，谁跟你说我不想要了？你放心吧，我是孩子的父亲，我会对他负责，包括你。我，我。从现在开始，你就安心住在这里养胎。以后有什么需要，尽管跟吴妈说，剩下的一切交给我，你不用担心。大叔，你真好。可是我舅妈不会答应的。从现在开始，你唯一要做的就是好好休息，其他的交给我。可是我行李还没收呢。哎，咱别了，你瞅瞅，是这些不？是这些，谢谢你。哎，我们不客气，小事一桩。傻丫头。霍仲廷与当红女星叶雨欣进入酒店。据悉，两人从小一起长大，感情颇深，疑似好事将近。怎么了，萌萌？你哪里不舒服啊？我这就给先生打电话。啊，别，吴妈，我没有不舒服。吴妈，叶雨欣跟大叔的关系，他们是不是从小一起长大？他们关系一定很好吧？网上的那些乱七八糟的绯闻都是胡说，你千万别放在心上。你是先生第一个带回来的姑娘，你一定是他的心尖，安心养胎，别想那么多。妈，我没有想多。苏萌萌，你到底在干什么？大叔喜欢谁，跟谁在一起，跟你有什么关系？哎，萌萌，你去公司给先生送饭好吗？先生呢？一忙就忘了吃饭，那个张助理心粗，只顾自己不顾先生。哪个病人都在背后说我坏话？先生经常饿着肚子工作，这怎么行？这样下去会得胃病的。那我现在去给他送饭。嗯，是你。我是不会签字，你死了这条心。我已经让渡了，给你加钱了，你别得寸进尺。你们害死了我的丈夫，那可是一条人命啊！我不要你的臭钱，我只要一个公道。你这么坚持有意义吗？你又告不赢我。再说了，是你那个死鬼老婆子自己愚蠢。如果她不去救人的话，她就不会死。你怎么能说出这种话？你是整个工厂的老板，我丈夫只不过是一个小小的包工头，工地上的工人都是他找，他要对每一个人负责。是你们自己偷工减料，才导致这太大事故，现在还想要继续施工，想拿点臭钱来堵住我的嘴，痴心妄想。吴小燕，我发现你有点给脸不要脸，你要是再这样的话，我保证让你吃不了兜着。来呀，吴大爷，我告诉你，我一定会去揭发你。如果我不这么做，到时候坑害的就是成千上万的家庭。苏小燕，你太天真了。你觉得你一个无权无势的小老百姓，你能告得赢我吗？嗯，所以啊，我劝你趁早放弃。嗯，拿着这些钱，给你女儿去过安顺日子，怎么样？你滚。拿着你的臭钱，从我家里滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去
事情一闹大，肯定会捅到老爷子那边去。苏小燕手里绝对有证据。不过，只有死人才会老老实实的闭嘴。静哥，朱莉。你认识我？对不起，我认错人了。哎，哎你在这里上班吗？啊，我去。苏小姐，苏小姐，苏小姐，你可算是来了。总裁是在办公室里喷火呢。喷火！哎呦，就是发火哦，火烧眉毛喽！继续这点水去不变，跟我走吧。啊！<笑>你们是干什么吃的？整整三个月，就给我开这种垃圾！哎，公司设计部啊，最近灵感匮乏，能力不足，接连丢失了好几个大客户，全部拿回去重造。如果还做不出来，你们就可以解散了。总裁这火，怕是幺幺九都灭不了。啊，那我要不别去了？怕火太大烧着我。你放心，总裁可不骚，对女人冷淡了。但是除了苏小姐你，加油，我相信你可以的。啊！王璐，你什么时候来的？吓到你了吧？没有，我之前没敢跟你说，怕打扰你工作。怎么会呢？欧氏集团大门啊，永远为你敞开，你想什么时候来都可以。这这是谁呀、啊？总裁竟然对他这么温柔，真是活精！还不走？哦，我站着就走。哎，请等一下。其实你这个设计稿最大的问题是主次不分。克里蒂亚猫眼是钻石中的女王，周围的碎钻都只是她的臣民，一定要小，这样才能体现到女王的华贵。你一个小人头骗子，懂什么？碎钻根本就不值钱，我们的客户全都是上流人士，要彰显身份，你懂吗？就是因为他们是有钱人，这些饰品只是陪衬。太浮夸了，反而心虚多主。你，萌萌说的对，这个设计稿我一直没通过的原因就是太过浮夸。咱们这个客户啊，是财经杂志的常客，他的个人能力已经十分耀眼了，并不需要通过珠宝来凸显他。优雅、简洁、大方才是这类客户所需要的。就每个人都这么想，也有很多暴发户啊。我做这行十几年了，轮不到你来指手画脚。我就是提个建议。我知道每个设计师都有自己的脾气。可是你也不能一味的按照自己的想法去设计它。我知道了，走。萌萌，这个人呀，他跟了我十年了，能力是有的，就是太过固执了。他说的话你别放心上啊。我跟法才会有进步嘛，我就喜欢有个性的设计师。哎，萌萌，你之前学过设计啊？嗯，没有，但是我妈妈是珠宝设计师，我小时候就跟着她学画画，看得多自然就懂了。行。那你帮帮我，帮我多提点意见。要我提意见的话，可是要钱的，一百块钱一条。那以我们的关系，能不能打个折呀？我们什么关系啊？大叔怎么突然要亲我？我还没准备好。听吴妈说，你是来给我送饭的。啊、哦，嗯、呃，饭饭在张助理那儿。你吃了吗？呃、吃了。行，那你先过来，帮我看看设计稿。嗯。乐于寻衅，胡思乱想什么呢？大叔，怎么会亲我啊？啊！大叔，抱抱歉。你抱歉什么？我我我。哎，大叔。好了，哎，不逗你了，来，坐这。这个地方就是我们当时说的那些碎钻的那东西。大叔真好，都说到点子上了，跟我的想法不谋而合。萌萌，你有没有兴趣来我公司当设计顾问？我不行的，我只是略懂一些皮毛，能帮得上你，我已经很开心了。你喜欢设计吗？当然喜欢啊。等等孩子生下来之后，我多请几个阿姨来帮忙，你就不用担心孩子的事情，你只要安心的完成你喜欢的事就行。到时候可以先把我们公司当成第一个平台来积累经验，之后再去更大的平台上展现你的才华。萌萌，不要让自己后悔。可可是我，我可不要等老了之后再听你说起你年轻的时候想做又没做的憾事。大叔，谢谢你。萌萌
你要记住啊，我们之间是永远都不需要说谢谢二字的。那大叔，我明天可以上班吗？明天？嗯，呃、我会照顾好宝宝的。而且你不是在公司吗？宝宝也很想见到爸爸的。你真是，真是拿你没办法。大叔，你最好了。<笑>这个白眼狼，吃我的，喝我的，转身就跟男人跑了。这口气，我无论如何咽不下去。听见没有？当年你拿了我妹夫那么大一笔抚恤金，你也该知足了。什么叫我拿的？这个钱是我一个人花的吗？啊！家里的水电费、小杰的读书费啊，还有那个白眼狼这几年的花费，哪样不是我出的？指望你这花费，全家人都会饿死了。我们是拿了我妹夫的抚恤金才把这个猪肉摊开起来的，这做人总不能一点良心都不讲吧？你就放过萌萌吧。呃，你跟我说良心啊！我嫁给你这么多年，有过我一天好日子吗？要不是我，你现在还在乡下种地呢。你跟我谈良心啊？你妹妹嫁到城里，过上好日子，还有想过帮你一把吗？是你妹妹没那个命，接不住财，这钱才到我手里，是我陈凤霞偷的吗？你别说了，你有完没完啊？没完！哼，这个白眼狼必须把我养他这几年的钱全都还我，不，十倍还我。他要没钱，那他拿人还。我们现在都不知道他人在哪儿，到哪儿去找还有钱啊？算了吧，爸，妈，我知道苏某某在哪。这个小蹄子，竟然在护士集团上班，这么久了也不知道回家看一眼。养他不如养条狗。他哪在找？他他他不会看到我们吧？没用的东西，我现在收拾你。除了给你们的抚恤金之外，这里的钱是我赠送给你们。霍老板，你这闭嘴！<笑>霍老板，您放心，这件事情啊，我们一定会烂在肚子里。<笑><笑>行吧，我相信二位啊，你们是不会说的，但是。我要听到了一些不该听到的话，我就把二位的头给砍下来，然后塞到你们的肚子里面，再丢到海里面去喂鱼。听懂了吗？懂，懂。哎，快快！舅舅妈，你们怎么来了？给钱，给什么钱？老娘养了你六年，你都不应该给点钱孝敬孝敬。看来没用，今天无论如何都得给钱。我没有钱。好啊，你不想给是吧？啊，我进去。哎呦喂！大家快来评评理呀，这里有个白眼狼呀！哎呦喂！起来吧，那么多人看着呢。我你个亲娘嘞！想到总裁钦点的设计顾问竟然是这种人，发达了竟然抛弃自己的舅舅妈，真是个白眼狼！不，不是这样的。哎呦喂，造了什么孽呀？家里都揭不开锅了，你存心想要我们老两口的命呀？我今天，我今天，我今天不如死在这里呀！哎呦喂，什么家伙竟敢在这里撒谎？你们那货氏集团是菜市场吗？哇，是叶雨欣哎。哦，我知道他，就是那个砸钱都砸不红的花瓶。你要说啥呢？有没有人再说一遍？什么玩意儿、啊？说实话还不让人说了。霍氏集团有你这种员工真是丢脸，明天自己去人事办离职吧。谁丢脸？我霍氏集团的事还轮不到你叶家小姐操心。宋晴，大叔和叶小姐看起来真般配。你就是宋某某这小贱蹄的姘头吧？哼，他说的没钱给，你听到没？哎呦我去！上次干架，咱俩是不是不得劲啊？给你脸了是吧？啊，来，我我跟你站来，要不咱俩再干一仗还是咋的？地方你挑呗。嗯，你扯他干啥？咱俩干仗，跟这老瘪肚子没关系。赶紧滚！要他妈再让我知道你哥这骚扰苏小姐，我
，我用你做我以前干啥的？这啥玩意人都敢往霍尔爷身边凑，也不瞅瞅自己啥德行。天哪，原来大叔是江州全市滔天的霍尔爷。哎，苏小姐，你妹妹那两娃一欺负吧？没事，谢谢张助理，还有谢谢二姨。庄婷，我们都好久没见了，有空叙叙旧吗？以前那也是，就不和你见。以后再让我看到你造谣，就不要怪我不念往日情分。庄婷，我怎么下班了也不跟我说一声？走吧，回家。嗯。小姑娘啥了？你先把你口音改好，再回来上班吧。你现在我也没有口音啊，你懂？二姨，我先回去了。为什么不叫大叔？之前是我不懂事，冒犯了二姨。我跟二姨之间的差距实在是太大了。现在呢，差距还大吗？这样的，二二爷，不是什么二爷，我是你孩子的父亲，也是你未来的伴侣，所以在我面前不用那么懂事。爸、啊大叔，这么晚了还在工作啊？公司是。是不是饿了？别像你啊，还有妈妈的馄饨呢，我去给你煮一点。这样会不会太麻烦你了？傻丫头，我是你孩子的父亲，照顾你是我应该的。你要回房间吧，我等会就过来。嗯。你坐着就行，我来。来，尝尝吧，小心烫啊！怎么了？怎么还哭了？自从到了舅妈家，家里的家务活都是我包。自从爸爸妈妈去世之后，这还是第一次吃到别人亲手为我煮的馄饨。小傻瓜子，以后只要你想吃，大叔随时给你做。大叔，你真好。大叔，醒了，回来吧。大叔，你怎么醒得这么早？我早就醒了，只不过你压着我的胳膊，我起不来。我们昨天晚上……放心吧，我就亲了亲，什么都没做。我不是说这个，我的意思是，我昨天好像忘记了什么事儿。馄饨，我该死！怎么了？我差点忘了，我用的是养生壶。怎么回事？你怎么被人打成这样？哪个亲人的杂种？看到我家小金，走不走？走不走？妈，你们这次一定得帮我！你你这是干什么？快起来！妈，妈。我在外面签了三百万赌债，一个心情不好，他们就要把我手剁了。多少？三百万！我上哪儿去给你搞三百万呀？行，你就眼睁睁看着我去死吧。妈，你看我这口子，都是他们干的，都是他们干的。儿子，你先起来，我和你妈想想办法。萌萌一直都不接电话。我们好歹也养那小贱情个六年，说拉黑就拉黑，大哥就得和他妈一起死。他不接电话，那我去找他。你算什么男人啊？连自己儿子都护不住。萌萌萌，可算找到你了。你要干什么啊？你现在飞黄腾达了，总不能忘了你这个表哥吧？我要钱，给我五百万，我就走。我跟舅妈说过了，我没钱。没钱就去找霍家要
，那都是霍家欠你。你什么意思？啊？你以为你爸是怎么死的？都是霍家干出来的。你爸死在霍家人手里，你还白给人家睡？你去找他们要点钱，怎么了？不可能！什么不可能？三天时间，五百万，一分都不能少。把上杀父仇人的床，真给你爸张脸。太守，不然夏天也不会被打得这么惨。你现在说这个，还有什么意义？苏大哥，我告诉你，夏天要有什么三长两短，老梁不会来得及，打死你，老梁带你。哎，我想起来了，好几个苏大哥，你给我还手啊！小燕当年还留了一张存储卡。什么？小燕当年怕有个什么三长两短，就留了一张存储卡，里面有霍志强的犯罪证据。他他在干什么？快找啊！哎你是不是记错了？哎，不可能，小燕她亲口跟我说的。确实有储存卡，哎呀，你找不到。那么霍志强手里肯定也没有。我去炸一炸他！啊，你疯了！霍志强他不是我们惹得起的。滚开！小杰是老梁的命根子，老梁为了小杰什么都愿意做。哎，喂。是霍志强吗？你还记得苏小燕吗？你什么意思？我这里有张苏小燕的储存卡，里面都有你违法犯罪的证据。你开个价吧。一千万，明天晚上八点接送前后取货，账号和地址我会发给你。好啊，成了。知道该怎么做了吧？明白了。钱还没到吗？哎呀，你急什么？哎呀，钱到账了！哈哈哈！太好了，我的手和脚保住了。走走走，我们快走，被霍志强抓住，我们就完蛋了。呸！乌鸦嘴，全国地区在郊外的化工厂，账户也是不记名的，怎么可能出事嘛？我这不是害怕吗？那霍志强什么事情干不出来？要不然小燕当年也不会。李星星，现在就走。都怪我苏毛不行，让他去和霍家借点钱，死活不肯。要不然我们也不至于被你影响。没你个忘恩负义的死丫头，迟早有一天被他的姘头甩掉。行了，快走吧。人我给你带过来。我记得是一个女的给我打电话的。嗯嗯。老板，东西呢？没有，没有。不说是吧？松手！霍老板，我们真没有。对，我们真的不敢骗您。是没有，还是不想说呀？你们几个帮他们回忆回忆。啊啊啊啊啊、别打了，别打了！啊！现在想起来了吗？真的，真的不知道。还真是不见棺材不掉泪啊！来呀、啊，把他儿子的手剁了。不要！不要！妈，快救我妈！放开他！是上天！我告诉你，我的忍耐是有限的，别他妈给脸，不要脸！放过我们吧！我真的不知道那些东西，求求你们了！苏苏大爷，当年只是说有张存储卡，但是他没说把它放在哪，我们是真的不知道。傻逼，不要怪，就怪你那死鬼爹妈！求求你了，求你了，妈妈，你快说！你有什么仇来？他是我孩子！你说什么？啊！他死了我手里，储存卡在苏福林小倩手里。真的？真的，真的没骗
见你们，周登高，是苏木的妈妈的东西，肯定在他手里。苏萌萌，博远，哎，把苏萌萌给我带过来。可是这苏萌萌是霍仲廷的人啊，一个霍仲廷就把你吓成这样，难怪老爷子不找你当继承人，真是烂泥扶不上墙。爸，我带过来。我的孩子，请问是你找我吗？是你。哎，别走啊！让我开，不然我就叫保安了。哎呦呦呦呦！你这傻丫头，脾气还挺倔。这样吧，我自我介绍一下，我呀是霍仲廷的堂哥霍博远。爷爷想要见你，跟我走吧。我凭什么相信你？怎么，怕我对你图谋不轨啊？你放心，谁不知道你是霍仲廷的人啊？我哪惹得起哟、哦？哎，行吧，这样吧，你跟我走，要不然到时候爷爷生气了，怪罪你，只会是霍仲廷。大叔帮了我那么多，我不能连累他。好，我走。做好趁机问清楚我爸爸的事。我不相信大叔会做出这种事情来。你不是说要带我见霍老爷子吗？别急嘛，丫头。老板，霍志强的老瘪犊子又没憋什么好屁。我刚刚得到消息。他把苏小姐老舅一家一锅端了，嗯，就在老宅，把他们干的有血糊刺拉的，老白菜了。理由？理由啊？哎，好像是因为苏小姐。萌萌现在在哪？庄婷、啊。你来干什么？我家长你当然是懂事啦，花这点时间都不给我吧？你不好奇我来干嘛吗？没兴趣。你对人家好冷漠啊！以前不是这样的。有事说事。我想你了。拿开。哼，狗男人，一把年纪装什么纯情？以我的魅力，不信你没反应。你为什么不敢看我？只要你看着我，你就不信你两眼空空。哼，男人，多么可笑的东西。叶小姐。请自重。之前那位酒里的药是你下的。什么药？不要在这里跟我装模作样。我之前没找你算账，是因为碍于两家多年的交情。从今天起，别再出现在我面前。你可真绝情。行，我答应你。但是我要下一个大 IP 的女一号，我要红。这件小事对你来说应该不难吧？好。不愧是霍总。真爽快啊！看在我们自幼长大的交情上，我提醒你一句：你和你的小情人差距太大，不会幸福。不劳你费心。我们不接电话。乔子健，哎，老板，早啊。你去查查萌萌的行踪，我现在回家一趟。啊，苏小姐不见了。来，老板你放心，这是我一定给你办妥。萌萌，萌萌，萌萌，先生怎么了？萌萌回来了吗？哟，我一直在干活，你到卧室看看。喂。是你，别敬酒不吃吃罚酒啊！赶紧把卡给我拿出来。什么卡？我不知道你在说什么。朱小燕当年留了一份证据，你会不知道。什么证据
，为了他妈还给力。我不知道你在说什么。少他妈的废话！跟你跟你那死妈一样，嘴都还挺倔。我不许你说我妈！我，我劝你识相一点，把你妈那张卡给我交出来。年轻人，我劝你不要意气用事。以免误了你妈的后尘。我妈的死，等你我有关。当年撞死苏小燕之后，就应该把你和你舅舅一家全部灭口，不然今天怎么会有这么多事情？是你,是你们撞死了我妈。没错，是我找人撞死的你妈，谁让你妈不听话？你这些杀人凶手，要不得好死啊！当年你爸死在我的项目上，其实我已经给过很多钱了。可你妈矫情了，一心想要揭发我，我没有办法。我们家根本不需要你们那些脏钱。你是嫌钱少吗？别他妈在这装清高。你是你们害得我家破人亡，现在反而来诬陷我妈，你们是不是人啊？不不不不不，当年啊，我劝过你妈的。让你妈趁早放弃，然后拿着钱呢，去带你过安生日子。可你妈不听，非要举发我，我没办法了，我只能抓住他了。我志强，我杀了你，我杀了你！哎呀，丫头，可惜了，你是没有看到你妈死的场景。哎，我跟你说，一辆车过来。然后你妈就一块儿，一块儿，一块儿，哎，还有一块儿啊，还有一块儿，嘘，飞到了下水道里。畜生，畜生，你不得好死啊！我这辈子都没有见过那么壮观的场景，真是终身难忘。我要杀了你们！哎呀，没想到这兜兜转转。你居然跟霍正廷那小子搞在了一起，哎，你说是不是上天安排好的？那我把你们一起解决呢？老婆，你居然怀了霍正廷的孩子，<笑>丫头，我告诉你，我告诉你，我才是霍氏长子，是老爷子眼下。那霍正廷那小子骑在我头上。所以，我怎么可能让这个孩子活在世上？霍氏掌权人就应该是我。霍老爷子心里有数，你那二爷的一个脚趾头你都比不上。闭嘴！霍氏掌权人就应该是我，没有人比我更适合。所以，你还有你肚子里面的小杂种，一个都别想。你要是敢动这个孩子，二爷不会放过你的。那就由不得他了，谁让你？不错，不错，不错，不错，不他说：“我们的宝宝，哎妈，吃了东西，该送医院。”我都怪我，我来晚了。张子健，快开车，快！哦哦，你拿下。医生，我亲了多久才能醒啊？霍夫人让他差点小产，得好好静养，他不会有危险。行，谢谢医生。梦梦，你放心，一定不会放过他们的。剩下的一切。就交给我吧。霍仲天，好了。我的妈！妈什么？你废物！霍仲天，有本事直接杀了我！杀了你，那也太便宜你们俩。霍仲天，看在我是你大哥的份子上，不是饶了我们吧？饶了你。那你们当初有放过我的妻子和孩子吗？何仲天，你没有资格动用霍家家法。大伯呀、啊，大伯，我看你啊
，真是年纪大了，记性不太好。我才是霍家的家主，我家主缺人，霍家的一件，霍总，就算是爷爷来，也无权干涉。疯子，你他妈就是个疯子，你们真该死。莫爷，那啥，苏小姐醒了，我梦醒了。哦，对了，你们呀，考的那张储存卡，在我这里。大伯，你当年杀害苏萌的父母。还有这些年，你们利用霍氏集团的名义干的那些烂事，是时候遭到报大伯，你好自为之，只要我呀，就送你们最后一程。嬷嬷，嬷嬷，嬷嬷，你醒了，感觉怎么样？宝宝，你放心。没事，都怪我，是我没看好你。你和宝宝要是出了什么事儿，我这辈子都不会原谅自己。大叔，你怎么哭了？医生，日后除了安静休养，还需要做什么？霍总已经做得很好了，等霍夫人呢休养好之后，月份大了不就要常下床运动，这样有助于腹中胎儿的生产。乖一点啊。要是让妈妈不舒服了，小心我揍你啊！大叔，我好累，我想回家。这才走多久啊？医生说了，多走走对你身体好。啊，那好吧。嬷嬷，嗯，把手给我。大叔，男人就会让人家伸手的。那也没有哪个女孩子像你一样傻，让伸手就伸手。哎呀，我不管，我的浪漫求婚仪式呢，我的浪漫就要祈求呢。这些我倒是准备了，可是你现在身体不允许。都是大叔的借口。妈，等你生下孩子，我们再举办一场超级豪华的婚礼。那还差不多。所以，苏嬷嬷小姐，你愿意嫁给我？霍仲廷先生，我愿意。Thank <laughs> you.